Am 15. Januar 1981 verschwand in Halle-Neustadt in der damaligen DDR der siebenjährige Lars Benze spurlos nach einem Kinobesuch. Eine groß angelegte Suchaktion blieb erfolglos. Zwei Wochen später fand ein Streckenwärter an der Bahnstrecke Halle-Leipzig einen alten Koffer. In dem Koffer befand sich die Leiche des Siebenjährigen und alte Zeitungen mit ausgefüllten Kreuzworträtseln. Die Leiche des Jungen wies neben einer Kopfverletzung und mehrerer Einstichwunden Spuren von sexuellem Missbrauch auf. Man fürchtete, wenn man den Täter nicht bald fassen könnte, würde es vielleicht weitere Opfer geben. Da der Koffer ein Massenprodukt war, konzentrierte man sich auf die Kreuzworträtsel. Dem Schriftbild nach war der Schreiber eine Frau mittleren Alters, also wurden Schriftproben in ganz Halle-Neustadt gesammelt. Nach hunderttausenden Schriftproben und zehnmonatiger Auswertungszeit fand man die Schreiberin und vernahm sie und deren Tochter. Der Verdacht fiel schnell auf den 18-jährigen Freund der Tochter. Am 17. November 1981 wurde der Täter an seiner Arbeitsstelle verhaftet und vernommen. Der Name des Täters wurde nie bekannt gegeben. Man nannte ihn nur Matthias S. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und man erkannte ihm seine bürgerlichen Ehrenrechte ab. Nach der Wiedervereinigung wurde das Verfahren 1991 wieder aufgenommen. Am 20. Mai 1992 wurde wegen des noch jugendlichen Alters zur Tatzeit die Strafe in eine Jugendstrafe umgewandelt und Matthias S. in eine Psychiatrie eingewiesen. Bis 1996 lebte er im Maßregelvollzug und bis 1999 in einem betreuten Wohnheim. Danach lebte er mit seiner Frau und seinem Sohn in Magdeburg. Am 15. Januar 2013 starb er nach schwerer Krankheit im Alter von 50 Jahren.